Goedemorgen allemaal. Uh, Welkom in deze sessie. Ik ga jullie vandaag meenemen in de ontwikkel lifecycle, die dat gekend is van het on-prem development en hoe dat we dat kunnen toepassen binnen een power platform. Ik ben Anouk Vierens, Modern Workplace Consultant bij Wartel België. Um, ik ben nu twee jaar werkzaam bij Wartel en ik heb 14 jaar development ervaring, dus ik ben wel thuis in die lifecycle en daar wil ik zeker iets over vertellen. Daarnaast ben ik ook blij dat ik voor het tweede jaar op rij MCT ben mogen worden en dat we daar ook onze ervaringen uit kunnen halen. Wat gaan we vandaag vertellen? Wat is een development lifecycle? Een development lifecycle heeft verschillende fases. We gaan het over die fases hebben. Om met de development lifecycle aan de slag te gaan, moeten we ook verschillende omgevingen hebben. Die gaan we ook even toe, kort toelichten. Hoe doe ik dat nu binnen een Power Platform? Hoe maak ik een omgeving en hoe werk ik mijn omgeving in het Power Platform? Omdat dat toch wel de belangrijkste zaken zijn om dan mee aan de slag te kunnen gaan. Um, wie van jullie hier in de zaal heeft ervaring met een development lifecycle? Oké, okay. heel weinig mensen, maar geen probleem. Een development lifecycle is een gestructureerde aanpak om eigenlijk van een deel van de vereisten tot wensen tot een effectief softwareproduct te gaan bekomen. Omdat de wensen en vereisten soms niet toepasbaar zijn, moeten we in de verschillende fases die we zelfs gaan bespreken, natuurlijk dat wel gaan toepassen en kijken van uh, kunnen we dit, kunnen we dit niet en waar of wat uh, hebben we daar allemaal voor nodig. De fase van um, development lifecycle, we gaan eerst onze eisen verzamelen. Dus zonder onze eisen weten we niet waar we naartoe moeten gaan. We gaan er daar een ontwerp van maken. Maar waar gaan we dan juist ontwerpen? We gaan dat ontwikkelen, testen en deployment doen, in productie zetten en onderhoud. En van onderhoud kan het zijn dat we terug opnieuw de cirkel gaan doorlopen als we nieuwe eisen of vereisten bij hebben voor onze software. Maar het kan ook zijn dat we van onderhoud automatisch rechtstreeks terug naar ontwikkeling gaan. Als er problemen naar boven gekomen zijn of bugs gevonden zijn, gaan we niet eerst de vereisten en het ontwerp terug doen, maar dan mogen we onmiddellijk terug naar onze developers. En dan gaan die aan de slag om die bugfixing en oplossingen uit te werken voor de problemen die we tegengekomen zijn. Nu, we gaan elke fase een beetje dieper ingaan. Eisen verzamelen, dat is misschien wel een van de belangrijkste stappen in heel het proces. Wij moeten gaan kijken, als we software willen gaan ontwikkelen, wat gaat die nu juist doen? Waar willen we naartoe? Wat verwachten we van die software? En niet alleen wat verwachten we van die software, maar voor wie gaan we die maken? Gaan we die voor HR maken? Gaan we die voor marketing maken? Of gaan we dat voor iets heel anders of voor heel een bedrijf maken? Dat is een heel groot verschil om te weten wat we net allemaal gaan doen. Om eigenlijk tot het verzamelen van die eisen te komen, zijn er een aantal stappen die we gaan doorlopen. We gaan eerst identificatie doen van onze doelgroep. Wij moeten weten voor wie dat we iets gaan maken. Als wij niet weten voor wie dat we het gaan ontwikkelen, kunnen we geen goede resultaat meer zetten. Naast dat we gaan identificeren voor wie, gaan we de vereisten en eisen verzamelen. Wij moeten weten wat het die doelgroep nodig heeft om hun werk correct te kunnen doen, om tot een goede softwareoplossing te komen. Als wij niet weten wat die vereisten zijn of waar dat die naartoe willen gaan, kunnen wij dit niet gaan verder uitwikkelen. En daarom zijn dit wel twee heel, heel belangrijke stappen en moet daar heel goed over nagedacht worden. Natuurlijk, ze kunnen al hun eisen en vereisten opschrijven. En dat moet dan natuurlijk geanalyseerd worden. Is dit haalbaar? Als we dan gaan kijken naar het Power Platform, het kan zijn dat er iets gevraagd wordt dat niet haalbaar is met het Power Platform. En dan moeten we dat ook in deze fase al naar boven brengen en kunnen zeggen van sorry, maar dit is niet haalbaar. Of we moeten dat op een andere manier proberen te benaderen, maar dan heb je misschien enkele tussenstappen nodig. En dat is Oké, okay, om dat te zeggen. Het is geen probleem om in deze fase te zeggen van iets is niet haalbaar of iets kan beter op een andere manier gedaan worden. Je kan het beter nu doen dan wanneer je al in ontwikkeling zit. 
Want als je in ontwikkeling zit en je moet dan gaan vertellen tegen je klant, het kan niet wat je gevraagd hebt, dan ga je daar problemen mee creëren. Dan ga je echt gaan zeggen tegen de klant, van, we zijn hier aan begonnen zonder dat we wisten wat we gingen doen. En dat willen we absoluut vermijden. <tus> Natuurlijk, we kunnen dat allemaal gaan doen, maar we moeten daar ergens een document van gaan bijhouden. Dat moet ergens beschreven staan van dit zijn de vereisten, dit is de doelgroep en die analyse is gebeurd op die vereisten. Als we daar geen document van hebben en er komt iemand bij in het team van ontwikkelaars of in een ander proces stap in dat lifecycle, is het heel moeilijk om daarin te stappen. Je hebt wel mensen die dat daarvan op de hoogte zijn, maar we moeten zorgen dat het zo transparant mogelijk is en dat iedereen daarbij komt in een team of daaruit gaat of in een andere rol in een team terechtkomt, dit kan opvangen. En zonder zo'n document is dat heel moeilijk. En natuurlijk, als we dat documentje hebben opgesteld, gaan we daarmee naar onze doelgroep, naar onze klant, en zeggen van kijk, dit is hetgeen dat we gaan maken voor jullie. Gaan jullie hiermee akkoord? Kunnen jullie dat valideren? Kunnen jullie dat reviewen? En gelieven jullie goedkeuring daarop te geven? Zonder een goedkeuring van onze klant is het moeilijk, want dan kunnen die hun eisen en vereisten in de loop van het proces gaan aanpassen. En dat willen we ook vermijden. Nu, we hebben al onze eisen verzameld. We weten voor welke doelgroep dat we gaan werken. We weten wat we gaan doen. Dan gaan we daar een ontwerpfase van maken. En in die ontwerpfase gaan we eigenlijk een, een ontwerp creëren, een document creëren met mock-ups, uh, Functionele eisen, niet functionele vereisten en al die zaken dat we daar klaar hebben staan. Dat we met deze twee documenten, want hier gaan we ook een document van creëren, met de documenten van de vereisten en het ontwerp naar onze developers kunnen gaan, dat die het onmiddellijk kunnen starten. Maar wat houdt zo'n ontwerp allemaal in? Een architectuurontwerp. We gaan definiëren welke componenten dat we gaan gebruiken, welke interfaces. Als we hier naar het Power Platform gaan kijken, gaan we een Model Driven App maken of gaan we een Canvas App maken? Gaan we Power Pages gebruiken? Welke Power Automate Flows gaan we gebruiken? Gaan we Dataverse gebruiken? Dat gaan we hier in de architectuurontwerp allemaal gaan bepalen. Dat dat klaar staat. Naast het architectuurontwerp gaan we een database ontwerp doen. Wij willen vooraf weten welke database tabellen Velden, relaties, we gaan gebruiken vooral even dat we gaan ontwikkelen. Omdat als je dat in ontwikkeling uit moet gaan zoeken, het heel moeilijk gaat worden. Dan ga je veel meer tijd nodig hebben voor de ontwikkeling dan wanneer dit van vooraf correct gebeurt. We gaan een gebruikersinterface ontwerpen. Mock-ups creëren. Waar gaan we een logo plaatsen? Waar gaan we een knop plaatsen? Welk lettertype gaan we gebruiken? Welke kleurcombinatie gaan we gebruiken? Dat willen we vooraf allemaal weten, vooral dat we gaan naar onze ontwikkelaars gaan. Dat onze ontwikkelaars echt kunnen doen waar ze goed in zijn en dat is het ontwikkelen van die software. Ook een gebruiksinterface voor een Model Driven app of een Canvas app kan in een eenvoudige mock-up beschreven worden. En met die mock-ups kan iedereen aan de slag en kunnen daar eigenlijk de perfecte combinatie van maken van de software die dat onze gebruikers gaan nodig hebben. En een gedetailleerd ontwerp, um, daar gaan we eigenlijk alle relaties in beschrijven. Hoe heeft een Power Automate Flow betrekking tot een Model Driven App? Wanneer gaat je Power Automate Flow werken? Wanneer gaan we een Business Room creëren? Dat gaan we ook allemaal van tevoren al beschrijven. Waarom doen we dat van tevoren? Om heel veel ontwikkelaars zijn heel goed in het ontwikkelen en het creëren van die dingen, maar zien soms de verbanden niet die dat gelegd moeten worden. Ik zie mensen bedenkelijk kijken. Ik, ja. Wij hebben een project gehad waar dat effectief heel fout is gelopen. En daarmee dat we het van tevoren vanaf willen definiëren, voordat we daarmee aan de slag gaan. En ook hier weer. Onze eindgebruikers. Dat zij ook weten wat we gaan doen. Nu, een ontwerpfase 
heel veel... In het verleden heb ik heel vaak gemerkt dat daar heel snel overheen gegaan wordt. En dat is niet correct. Dus neem hier uw tijd voor. Des te beter dat uw voorbereiding vooraf gebeurd is, des te eenvoudiger wordt uw ontwikkelfase. En des te eenvoudiger wordt uw software gecreëerd om achteraf te kunnen uitbreiden, te testen en al die zaken. En in de productie te zetten. Want we willen natuurlijk wel dat we iets opleveren dat correct werkt, dat voldoet aan hetgeen dat de klant of de eindgebruiker gevraagd heeft. Dus neem uw tijd ervoor. Nu, we hebben onze eisen en vereisten allemaal vastgelegd. We hebben ons ontwerp vastgelegd. Dan is het aan onze ontwikkeling. Dan is het aan onze developers om aan de slag te gaan. Um, Power Platform, vaak gekend als no-code, low-code. Developers zeg ik wel. Het moet allemaal nog wel gecreëerd worden. En iemand dat een analyse doet, weet soms niet af hoe dat die dat moet gaan creëren. Dus programmeren, in Power Platform niet zozeer programmeren, soms wel, maar uh, iedereen kent het wel een beetje, moet nog altijd gebeuren. Er zijn nog altijd mensen die alles moeten gaan aanmaken en creëren, vooral eerst dat we daarmee verder kunnen. Integratie, hoe wordt het aan de integratie al leggen tussen een Power Automate Flow en een Model Driven App of een Canvas App of eventueel andere platformen. Die wordt in de ontwikkeling ook in orde gemaakt. En ook testen. Een ontwikkelaar gaat de eerste testen doen vooral even dat we verder gaan in dat proces. Want als deze testen al falen, heeft het geen nut om naar een testfase te gaan. Heeft het geen nut om andere mensen erbij te betrekken en te zeggen laat ons dat nu met z'n allen testen, want we weten dat het niet gaat werken. Dus wij moeten zorgen dat de eerste basis hier goed liggen en die basistesten zijn gedaan vooral eer dat we verder gaan. Documentatie. Ik weet het, ontwikkelaars schrijven niet graag documentatie, maar het is wel een belangrijk onderdeel. Waarom? Um, wanneer dat je iemand nieuw in jouw ontwikkelteam grijpt en er is geen documentatie, dan is het heel moeilijk om in dat traject te stappen. En niet alleen in het software programmeren, zoals we dat altijd gedaan hebben, maar ook in het Power Platform. Omdat je niet weet waarom iets is gemaakt of wat het daar de bedoeling van is. Daarom is documentatie een heel belangrijke. Maar geen ontwikkelaar schrijft dat graag. En dan ook hier weer even een review en een goedkeuring. Zit alles erin van de vereisten die dan nodig zijn? Zijn we iets vergeten? Uh, kunnen we verder naar de volgende stap? Dat wordt hier allemaal gedaan. En ik weet het, ontwikkeling, het is een groot woord en er omvat heel veel in. Maar soms hebben ze zoiets van, het moet allemaal snel, snel, snel gaan. Maar ontwikkelen gaat niet snel. Wilt je echt goed werk leveren, moet je daar zeker zorgen dat je uw tijd hebt. Je kunt beter een week langer aan het ontwikkelen zijn, maar iets goed opleveren dan dat het heel snel moet gebeuren. En dat is toch hetgeen dat we allemaal willen als we iets opgeleverd krijgen, dat het werkt en dat het een goede software is. Testen. Testen omvat heel veel. En we gaan niet alleen onze developers laten testen, maar we gaan daar ook anderen mee betrekken. Mensen die met de software gaan werken, gaan ook mee testen. En die gaan ook feedback daarop geven zodat we weten dat het allemaal correct is. Welke testen, wat gaan we daarmee doen? We gaan een testplanning maken. Dat we weten wie en wanneer gaat testen, wie en wat gaat testen. En dat we een overzicht hebben van wat er allemaal getest moet worden. En daarom is een testplanning opstellen heel belangrijk. Nu, testontwerp is daar ook een onderdeel van. We gaan testcases uitschrijven. Wij gaan cases, uh, use cases uitschrijven speciaal voor te testen om te zeggen van oké, okay, dit moet er getest worden en op die, die stappen moeten daarvoor doorlopen worden. Want anders gaat iemand in het wilde weg beginnen testen zonder te weten wat hij effectief moet testen. En dat willen we vermijden. We willen dat die testfase zo structureel mogelijk gebeurt, zodat we weten waar we naartoe gaan. We gaan natuurlijk die testen uitvoeren. En het team dat die testen uit gaat voeren, is een divers team. 
Dat zijn mensen die daar betrokken waren bij de vereisten samen te stellen. Mensen die betrokken waren bij het ontwerp samen te stellen. Onze developers die hebben al hun eerste testen gedaan. Maar ook gaan wij onze klant mee laten testen. Als we onze testen gaan uitvoeren, gaan we daar een beetje een rapportage van bijhouden van wat werkt wel, wat werkt niet. Waar is verbetering nog nodig? Wat kan eenvoudiger? Of waar zitten er complexe zaken die niet helemaal duidelijk zijn? Dat gaan we in een rapportje vastleggen. En met dat rapportje kunnen we terug naar onze ontwikkelaars als er problemen zijn. Dan kunnen zij eigenlijk gaan kijken van dit is er naar boven gekomen, dit moeten we gaan aanpassen. Want we willen natuurlijk wel, eens dat we in productie zijn, dat we een goed werkende software hebben. We gaan ook een beetje defectbeheer doen. Dat is nu misschien niet onmiddellijk na de eerste fase van ontwikkeling, defectbeheer, maar eerder als er... Uh, ontwikkeld geweest is of als er bugfixing gedaan is, gaan we dat bijhouden. Acceptatietesten. Onze dus acceptatietesten gebeuren door onze eindgebruikers. Dus wij gaan ergens zeggen tegen onze eindgebruikers op een bepaald moment, gaan jullie nu aan de slag op deze omgeving en gaan testen en geeft ons feedback. Eindgebruikerfeedback is heel belangrijk om te weten, hebben we alles correct begrepen wat er gevraagd is geweest. En regressietesten, dat is ook voor fase 2. In regressietesten gaan we eigenlijk gaan kijken wat er al ontwikkeld is geweest. Nadat er bugfixing geweest is of nadat er iets bij ontwikkeld is, is hetgeen dat van tevoren al gezegd was dat werkte, werkt dat nog altijd. Want het kan zijn dat je iets bijmaakt en dat er dan niks meer werkt. En dat willen we natuurlijk ook naar boven brengen en snel kunnen oplossen. Nu, testen is een intensief proces. Zoals we het hier zien staan, dat gebeuren er heel veel stappen in testen. Dat is een intensief proces, maar des te beter dat je testen verlopen, des te betere oplossingen ga je effectief in productie kunnen zetten. En performantietesten gaan we ook nog doen om te kijken dat je snelheid of je uh, dat dingen niet traag beginnen werken. Waarom is dat een heel belangrijke? Wij hebben bij een van de projecten dat we gedaan hebben, hadden wij de Power Automate Flow geschreven. En die had 14 dagen nodig en dan ging die in time-out. Dus die bleef 14 dagen aan een stuk voorgaan. Dat willen we natuurlijk niet. Dat willen we niet in productie. Daarom ook performance testen. Na onze testplanning gaan we naar productie. En als we iets in productie willen zetten, uh, dat kan. En we moeten daar gaan kijken wat en wanneer. Dus we moeten daar een release management van hebben. Wanneer? Release management, versiebeheer. Vroeger in het custom development was het moeilijker versiebeheer. Met het Power Platform, wanneer dat je een export toe van een solution, gaat die daar zelf een versienummer aan geven. Maar dat moet wel ergens worden bijgehouden. Want in uw release management gaan we daarbij zetten wat we in productie gezet hebben. Welke versie bevat wat. Als er iets mis is ooit en je moet naar een andere versie terug, dan je weet naar welke versie je terug zou moeten gaan. Building en packaging. Binnen het Power Platform is het export en import. Van solutions. Je hebt daar verschillende manieren voor om dat te doen. Dus building and packaging is iets anders dan wat we gekend waren op de custom dev omgevingen uh, van die dat we vroeger hanteerden. Een planning. Wanneer mag ik iets in productie zetten? Hoeveel downtime mag ik hebben? Moet het in de weekends? Mag het tijdens kantooruren? Na kantooruren? Als we geen planning hebben, weten we dat niet. Daarom moeten we gaan kijken met de klant, met de eindgebruikers, wat is voor jullie haalbaar? Of wanneer is voor jullie realistisch om iets in productie te zetten? Want het wil niet zeggen dat het realistisch is dat het ook haalbaar gaat zijn. Maar dat is iets waar we ook van tevoren gaan vastleggen. Configuratiemanagement. Gaan wij nog handmatige zaken moeten gaan configureren vooral eerst dat wij dit kunnen gaan gebruiken? In het Power Platform, denk maar aan 
rollen. User behavior. Hoe gaan we daarmee om? Moeten we dat van tevoren gedaan hebben? Wat moeten we nog gaan doen? Iemand dat in productie gaat zetten en daar niet van op de hoogte is, gaat die stappen overslaan. En dan gaan onze eindgebruikers aan de dag nadien aan het werk komen. Ja, maar dat werkt niet. Ik heb geen toegang. En dan moeten we gaan zoeken waarom. Daarom dat we het van tevoren even willen vastleggen om te weten hoe en wat. Dan natuurlijk het uitvoeren. Want als we het niet uitvoeren, hebben we het niet. Post-deployment testing. Klinkt misschien heel gek, maar we gaan enkele testen uitvoeren om te weten of dat ook effectief allemaal werkt. Want wij kunnen wel iets in de productie zetten, maar als je productie een heel andere omgeving is dan je test- of acceptatietestomgeving, wil het daarom niet zeggen dat het gaat werken. Dus uw, de persoon die het in productie zet, gaat ook nog enkele testing uitvoeren, testen uitvoeren. En natuurlijk gaan we achteraf monitoren. Monitoring, daar kom ik zelfs op terug. Dat omvat heel veel. Maar uh, dus onderhoud, monitoring, onderhoud. Dus um, hier gaan we eigenlijk, zolang dat uw software draait, blijft deze fase duren. Je blijft een onderhoud hebben van uw software. Je blijft dat monitoren. Als je dat niet doet, gaat je op termijn problemen creëren waarvan je niet op de hoogte bent en dan kunnen we misschien een meer perfect werken. Onderhoud houdt onder andere in probleemanalyse. Zijn er problemen? Welke problemen zijn er? Gaan we die analyseren en dan gaan we ook kunnen schrijven van wat er juist fout loopt en wat er eventueel aan gedaan kan worden om dat op te vangen en terug naar onze developers te geven. Bugfixing. Probleemanalyse en bugfixing zijn twee verschillende dingen. Bugfixing zijn meestal kleine probleempjes die zich voordoen. Zoals mijn werkstroom staat niet op als ik op de knop klik. Dan even kijken waarom. Terwijl een probleemanalyse kan effectief wel zijn van ik moet nu iets gaan uitvoeren, maar ik kan het helemaal niet uitvoeren. Want ik krijg niet de juiste schermen te zien of ik krijg niet de juiste werkstromen worden niet opgestart of weet ik veel wat. Bugfixing wordt ook in deze fase gedaan. En daar moeten we ook gaan beschrijven wat er net juist fout is. En ook terug aan onze developer gaan geven. Change management. In het change management gaan we eigenlijk um, wijzigingen en updates in de software bijhouden. En dan gaan we daar eigenlijk gaan omschrijven van kijk, dit is er gewijzigd of dit is geüpdate. En dat moeten we zo en zo gaan doen. Als wij geen change management doen, gaat het voor onze eindgebruiker ook heel moeilijk zijn om te gaan werken met onze software. En dat is iets dat we willen voorkomen. Configuratiebeheer komt ook hier weer in terug. Iemand dat het onderhoud van onze software doet, moet ook configuratiebeheer weten. Als zij niet weten hoe dat zij de software moeten configureren, kunnen zij ook niks doen als er iets, een klein probleem opduikt of een analyse uitvoeren. Beveiligingsbeheer. Hoe gaan we onze software beveiligen? Wanneer dat onze software in productie staat, of wanneer dat onze apps in productie staan, gaan wij eigenlijk zeggen tegen onze uh, eindgebruikers van kijk, we hebben dit nu voor jullie gemaakt en jij krijgt die rollen en jij krijgt die rollen. Omdat waarschijnlijk niet iedereen dezelfde rol heeft, gaan we daar ook beveiligingsbeheer moeten inzetten. Dat die de juiste rollen krijgen met de juiste rechten. Prestatieoptimalisatie. Dat is ook iets waar we moeten in de oog houden. Um, we gaan kijken van hoe gaat het nu allemaal verder en hoe, wordt de, hoe gebeurt de prestatie? Loopt de software plot? Wat duurt het langer? En was dat verwaard? Was dat niet verwaard? Wordt ook allemaal in het onderhoudfase gesproken. Zoals je ziet, onderhoud bevat heel, heel veel en we zijn er nog altijd niet. Monitoring en rapportage. Dus er wordt ook monitoring gedaan op onze software. Om te weten van, kijk, is dat nu allemaal correct? Zijn wij waar dat wij willen zijn? Doet de software wat hij moet doen? Dat wordt hier ook allemaal bijgehouden. 
um, ja, om dat onderhoud niet alleen inhoud van we gaan alles herhalen, ook als gebruikerstraining is belangrijk. En gebruikerstraining, je kan zeggen, ja, maar het is toch maar eenmalig? Nee. Als je nieuwe medewerkers krijgt in een nieuwe organisatie die met dezelfde software moeten gaan werken, die hebben ook een gebruikerstraining nodig. Daarmee dat je gebruikerstraining ook um, beter slang is, zolang dat je software draait. Ook als je heel grote veranderingen doet in jouw software, moeten we terug opnieuw die gebruikerstraining gaan doen. Wij moeten onze gebruikers leren werken met de software die we opzetten. En dat is niet altijd zo evident. Is dat ook een rol die dan voor de developers geeft of voor iemand anders juist binnen je project? Uh, iemand anders. Deze rol wordt opgenomen door iemand dat het onderhoud van de software gaat doen. En gaat wel terugkoppelen naar developers wanneer dat er opnieuw iets ontwikkeld moet worden of aangepast moet worden. Onze developers die zijn echt ontwikkelen en uh, Power Platform echt gaan gebruiken zo in zijn noden. En dit is echt wel een andere persoon. Ja, dus wat je eigenlijk ziet is binnen projecten uh, heb je diverse rollen betrokken ja. en die nodig zijn. Klopt. Nu, om dit allemaal te realiseren, kenden we vroeger in het software ontwikkelen verschillende omgevingen. We hadden een ontwikkelomgeving waarop dat wij alles gingen aanmaken, creëren en de eerste testen doen. Daarnaast hebben we een testomgeving en een acceptatieomgeving. Test- en acceptatieomgeving zijn een kopie van productieomgeving. Waarom? Omdat wij zeker willen zijn als we iets gaan testen, dat dat effectief werkt met hoe dat productie is opgebouwd. Development hoeft geen kopie te zijn, maar de andere twee wel. En natuurlijk onze productieomgeving. Nu, we hebben hier vier omgevingen. Dat wil niet zeggen in het Power Platform dat je vier verschillende terms nodig hebt. Die vraag is wel eens gekomen, ja, maar heb ik dan een andere tenant nodig? Nee, dat kan allemaal op één tenant gebeuren. In het Power Platform heb je iets genaamd environment. Een environment wordt aangemaakt voor je, door een admin in het Power Platform. En die kan eigenlijk die omgevingen gaan opzetten bij je development test, acceptatietest en productie gaat hebben. En development, daar zit vooral uw developers op. Test, daar zitten al iets meer mensen mee gekoppeld. Acceptatie, daar zitten ook uw eindgebruikers. Of een deel van uw eindgebruikers, die daar aan testen mee gekoppeld. En productie is natuurlijk heel de organisatie. Wie heeft ervaring met environments binnen het Power Platform? Het zijn er al veel meer. Dus... Nu, ik heb er even... Zo... Een kort filmpje ingestoken van hoe maak ik een omgeving. Als we gaan zien, we gaan naar admin.powerplatform.microsoft.com en dan gaan we naar omgevingen en daar gaan we een nieuwe omgeving kunnen creëren. Nieuwe omgeving creëren is een eenvoudig stappenplan dat we hier kunnen zo volgen. Uh, de regio staat hier op Europa standaard. Het is afhankelijk van waar dat een tenant gevestigd is, maar bij ons is het allemaal wel... Um, Europa. En dan kun je ook nog een type kiezen. Je kunt een sandbox kiezen, je kunt een development kiezen of je kunt productie kiezen. Als je development gaat kiezen, dat is 29 jaar. Dat die um, environment blijft bestaan. Dus dat is misschien niet altijd de beste optie. En op dat manier, die manier doorloopt er eigenlijk het stappenplan van um, het ontwikkelen van uw omgeving. Nu, onze omgeving is hier klaar, maar ja, we moeten er natuurlijk ook nog mee gaan werken. En we moeten ook weten hoe dat we dat doen. Dus als ik dan naar make.powerapps.com ga, heb ik hier bovenaan mijn omgevingen. En hier kan ik eigenlijk de omgeving die ik nodig heb gaan kiezen. En als ik die hier gekozen heb, dan ben ik op die omgeving aan het werken. 
En dan kan ik via oplossingen uh, alles gaan bundelen tot één solution en tot één package om achteraf in productie te gaan zetten. Hebben jullie hier vragen over? Wat heb je allemaal nodig om een omgeving aan te maken? Admin, Power Platform Administrator. Um, ik heb uh, nou, ik wel eens een vraag wat je wat het verschil tussen een sandbox en een productieomgeving. Heb jij daar een duidelijk antwoord op? Want ik kan het niet <laughs> Um, een sandbox omgeving, dat is dan meestal al klaargemaakt door Microsoft en daar zijn ook soms al enkele tabellen en zo op geconfigureerd. Ik kies altijd liever de productieomgeving omdat die meer aanloont bij hetgeen dat we achteraf gaan doen. Dat is mijn mening, maar iedereen kan kiezen wat hij natuurlijk zelf wil maken. Okay. Ik zie bij de omgevingen ook... Uh... Bij ons dan dus soms uh, Microsoft Teams uh, dingen staan. Hoe komen die daar terecht? Dat lijkt door een eindgebruiker aangemaakt te zijn. Binnen Microsoft. Zou net daar ook voorbij komen? Ja, binnen Microsoft Teams kan je ook uh, enkele zaken van de Power Platform creëren. Dus die worden eerst in Teams opgezet voor een directief hier beschikbaar gemaakt gaan worden. Dus als je in Microsoft Teams voor een uh, Power appje kiest of zo? Nou, wat... Color app of um, robotic process automation en dergelijke is het ook in Teams die je daar kan aanvinken. Of Dataverse voor Teams heb je tegenwoordig ook en dan gaat het via Teams gebeuren voor dat die environment hier zichtbaar wordt. Dus eigenlijk een eindgebruik van het op de achtergrond maakt in environment aan? Ja, afhankelijk van welke rechten in Teams. Are you ready for what's coming next? Ik zou zeggen, lots of power platform fun. Want het is wel plezier om erin te werken. Je maakt er heel leuke dingen mee. Je kunt er heel complexe dingen in maken ook. En dat maakt het zo interessant om erin bezig te zijn. Voor mij persoonlijk. En ik denk dat er heel veel hier in de zaal datzelfde idee hebben. Van dat het echt wel een leuke tool is om mee te werken. Ik wil ook nog even onze sponsors bedanken. Microsoft, Eveport en Snowflake. En mochten jullie feedback hebben voor mij, mag je die zeker achterlaten. Het is aangenaam om mee te nemen naar een vervolgsessie. Dankjewel. Ja.